バウルバウルの傷すぐに良くなるのあら心配してくれるのそりゃね無理させちゃったわけだし少し時間はかかると思うけれど大丈夫バウルは強い子だからそうよかったわだから心配しないでうんって慰めてるのは私でしょ困るわそこで怒られてもどいつもこいつもオタオタしててまさに大混乱って感じね普通に暮らしてただけなのに突然帝都はあんなになっちゃうしヘラクレスの撃った手法のせいで地形すら変わっちゃったし落ち着けってのが無理な話よこんなありさまじゃ誰もあいつの知性なんざ受け入れるわけやねえアレクセ何を考えてやがる恐怖政治でもしようってのかしら彼が人々を支配できるかどうかはともかくこのままだと世界は本当の危機を迎える何も知らないやつらにエアルの乱れがもたらす最悪なんて話しても理解できねえだろう理解してる俺たちだけでやるしかない厳しい戦いだねポティちゃんもどうしたのよカロルこそうなってたのじゃなんか違和感あるんだこう
胸のところに圧迫感があるというかそううちもそんな感じなのじゃありゃりゃ俺様もよ軽いエアル酔いかもしれないのね世界のエアルの総量が増えてきてるからエアルの影響を受けやすい人は違和感を感じ始めてるかもそうなんだなんだかどんどん暮らしにくくなってるんだね確実に限界に近づいてるってわけかリタバタするなよ楽にしやる。本気出したらこんなもんだ。疾生感が来てせっかくノール港の街が良くなったのにエステルにも見せてあげたかったねなーにさっさと助け出して連れてくりゃいいじゃねえかポリーとも約束をしてしまったことだしねそれを破るとあってはブレイブ・ベスペリアの掟に反することになっちゃうかな不義には罰をうんそうだねエステルを助けてまた行けばいいんだしかしすげえところだな不思議っつうか不気味っつうか氷から剣が生えてんぞあちこちにあるわよ何なのよここ昔の海賊と帝国が争った名残なのじゃんそそういやなんかそんなの聞いたことあるなよく知ってるなそんなことアイフリードのことを調べてた時に収集した情報なのじゃ刃のように冷たいから標準界と思ってたけど刃のように冷たいっていうのも間違ってないとは思うなう
誘いはお断りしてな。なんとか捕まえられんかも。捕まえて食うのか。寒い海に住む魚は寒さから体を守るため、脂身が多くてうまいのじゃ。白身ならおでんの練り物に最高なのじゃ。いや、あれ魚じゃなくて魔物なんですけど。
さあ悪が出てきやがって肩の力抜いてしない時があるみたいああなんか気に入らないなこんだけ分厚い氷の上にいれば襲われる心配はないと思うけど襲ってきたら返り討ちじゃどんと恋なのじゃでも今あんなのと真正面からやり合うのはできるだけ勘弁だな早いとこ地面の上に戻りたいわねそれと暖かいとこにねあっちゃあ
驚け勝利の歌
カロル<笑>あの子僕の勝ちだ少年だね生きてるかみんな悪いちょっと道が混んでてな行けるかももちろんだよよし食らった分倍返しにしてやろうぜ
は僕が守る一人で気張んなよ息がっちゃっておっさんもいるからねあんな無茶してばカロルカロルおいカロルおいしっかりしろガキンチョ大丈夫安心して気が緩んだのね気を失ってるだけはあったくエステル助けに行くのにあんたが先にやられちゃったらどうすんのよまあそう言いなさんな男には勝負時ってのがあるのよおかげで助かったわうん、カロルがいなかったら俺たち今頃あいつの胃の中だ、うん、勝負時そうそうどうしても逃げたらいかん時ってやつがね誰でも一度はそういう時があるもんよさあ早くここを抜けましょう弱ってるカロルには辛いはずよええありがとなオスかっこよかったわ。楽にしてやる。
出口っぽいか何よもう疲れたの年寄りは体力がないのよジュディスちゃん変わってあらあなたの仕事を奪うつもりはないわカロール起きてるの起きてないカロルはタヌキネイリがうまいのこの寒い中おっさんに労働させるとはカロル君君もなかなかやるではないかもう大丈夫かカロルうん心配したのよとてもうちもじゃそんなふうには見えなかったけどおかしいわねとにかくもう無茶なことしないでよねサポートしきれないわうんなーにニタニタしてんだひどいなユリどんな言葉を思い出してたんだよ仲間を守ってみろそうすれば答えてくれるうんあれってこういうことだったのかなって それがお前の見つけた答えってことかならきっと正解だよそうだといいなさあ出口はすぐそこだとっとと抜け島おうぜどうかしたかしらうんここの氷ってエアルから生まれたのかもしれないって氷がエアルからあらゆるものがエアル
そうと決まれば早いところ行こうぜすっかり体が冷えちまったよあんな無茶してあんた体は大丈夫なわけえあどうだろう今は大丈夫みたいだけどカロルの心配なんて珍しいわねいや別に心配してるんじゃなくてケガ人見ると放っておけないお姫様を助けに行くのにケガ人を連れてはいけねえもんなそうそういうことよまあそれで納得しておきましょうが出てきやがって楽勝じゃんえらくごった返してんな帝都から逃げてきた連中よ綺麗な身なりしてんでしょ今んとこここの結界は異常なさそう、はあはあ、カロル大丈夫大丈夫じゃないみたいねすごい熱無理してたのねあんな無茶するからよたくユーリあ、あ悪い宿屋に行ってカロル休ませてやろうぜなんか懐かしい感じだな、うん、初めてここに来た時はアクエブラスティア取り返しにってだけだったのにまさか世界をどう乗って旅になるなんてな<笑>心配すんなタピード俺はそん時と変わってないぜ変わったのは俺じゃなく状況だそう状況が変わったんだ<笑>いらっしゃいようこそ宿屋デネボラへお題は結構でさえっ、ま、多分うちらがお金を全然持ってないように見えたのじゃいやそれがね今オサの家に国のお偉いさんが来てんだけどそのお達しでさ金は国が払うから誰でもタダで止めてやれって避難してきた人たちのためってことかしら状況が状況だけに少々気が引けるけども
おかげでうちは大繁盛さね帝国にしちゃいきな計らいだなそれじゃ部屋なんて空いてないんじゃないのちょうど一部屋ある運がいいよあんたたちならばその部屋私が借りてやろうちょっと旦那横入りは勘弁してくださいよ無論ただとは言わん本来の10倍の額を払ってやるぞお前たちにも同じ金額をやろうそれなら文句なかろうおいこらいや申し訳ない帳簿よーく見たら空き部屋は勘違いでしたわすんませんねどうもなんだとえー、これだから田舎はあなたさっさとノール港からヘリオードに参りましょうまったくだこんなこぎだない宿泊まってやるだけでありがたく思えというようにノール港には行けないと思うぞさてお待たせしましたねお客さん部屋は上がって正面だはい空いてないっていいのかよ商売だろうああいいんだいいんだああいう手合いは花持ちならんそれにあんたたちハルルの木を救ってくれた人たちだろうこのくらいのことはさせとくれごゆっくりあの避難民帝都は大変な状況のようねアレクセイの大将一体何をしでかすつもりなんだかアレクセイは絶対許せんのじゃアレクセイなんてどうでもいいエステルよ私はエステルを助けたいそうねでもそのためにはアレクセイを何とかしないとそれにこのままじゃむさくすぎるわまたノール港まで飛ばされるわけにはいかないもの<笑>どのみちカロルが回復するまでは動けないんだし今のうちに情報を集めてくるといいんでないそうねちょうどいい話も聞いたことだしね帝都のお偉いさんとやらが長の家にいるって話だったな行ってみるかおっさん誰か少年の面倒を見るやつがいるっしょ引き受けるから行っといで無事だったんですねなるほどなあんただろう宿屋をタダで解放させたのはなんだね君は無礼であろうこの方をどなたとみ一つで逃げ出してきた人も多いですしこれも国の役目だと思っていますふんふんまいいさそれより教えてくれ今帝都はどうなってんだ帝都はザーフィアスはもう人の住めない町と化しました町のシルトブラスティアが光を発して地震と落雷が町を襲ったですが本当の恐怖はその後でしたシルトブラスティアの根元から光るモヤのようなものが現れて全域に広がったんです触れた植物が巨大化して水は毒の沼のようにエアルの暴走だわハエアル帝国の人ザーフィアスがよもやあのようなことになろうとは帝都全部を満たすエアル一体どれだけの負荷をあ,あれはアレクセイメのシアダに違いない奴は我々に服従を要求してきた断るとそれなら塵になれと言いよったアレクセイしかも脱出した我々にアレクセイめ親衛隊をけっそれじゃどうやって無事にここまで来れたのかしらフレンが食い止めてくれたのですそのおかげで私たち避難民はここまでやってこれたんです
彼が駆けつけてくれなかったら私たちは全滅していたでしょうさすがフレンと言いたいところだが避難民の中に下町の連中が見当たらねえのが気になる連中はどうなったすみません私は見ていない置いていったのねエアルが溢れている中にわ我々も命からがらだったのだあの状況で全ての民を導くことはできなかった仕方なかった仕方なかったのだそうかいあ宿屋に戻るぞ天下が帝都は丸ごとエアルに飲み込まれたらしい中心にいるのはおそらくむちゃくちゃよつまりそれ全部エステルの負担ってことなのよ無理やり力使わされるたびにどんだけの消耗を強いられるかただでさえ制御が危うくなっているのにそんな使ってたらどうなるかもしもし手遅れになったりしたらアレクセイを。どうしたってその力を抑える方法ってのはないもんなのかねあるきっとあるでもまだあえっとそうそう騎士団はどうしてんのフレンが頑張ってるらしいがどうにもならんだろう。連中にはデインノモスもねうんペロに聞いてみるわまだどのくらい時間が残されているかってうんユーリーあっ悪い起こしちまったか調子はどうだごめんまた足引っ張っちゃって気にすんなって俺たち助けてそうなったんだからそれより直すことに集中しろうんでも置いてっちゃやだよエステルギルドのみんなで助けるんだからああ分かってるさあもう少し寝とけうんつながらないわエアルが乱れているせいかもいいさどっちみちアレクセイの野郎をぶっ倒すだけの話だだろそれだけちょっと外の空気吸ってくるカロル見ててやってくれユーリー何そんな顔してるんだよ心配いらねえよ役回りかひとりで行くつもりですか殿下には関係ねえよ下町の様子が気になるからちょいと見てくるだけさ。将棋界はアレクセイを正式に滞在人として告発する決定を下しました今デイドン・トリデレ騎士団が帝都攻略の準備を進めていますエアルが充満してんだろうどうにもならんと思うぜエステリーゼはアレクセイのもとにいるんですね知ってまあ気づくかさっきわざと話題にしなかったろう彼女をどうするんですかどういうい意味だ皇帝家の血筋の者は皆ある力を持っています多くは微々たるものですが彼女のは飛び抜けていたと聞きます評議会が彼女を担ぎ出そうとしたのもそれが理由でしょう
なんで今そんな話するんだ彼女の力がこの災いをもたらしているのではないですかだったらどうする騎士団はアレクセイを撃つだけでは済まなくなるでしょう<笑>そんなことにはならねえよあなたがやるからですかフレンが言ってましたあなたはいつも一人で重荷を受けようとすると余計なお世話だって言っといてくれどうしてです言ったろあんたには関係ないその件あなたのような人こそが持つべきなのかもしれませんそれ以上なんか言うとぶん殴るぞすみませんが出てきやがって時ニアの見食ったエステルの顔ったらなかったな<笑>考えてみりゃお前とだけってのも久しぶりだよな戦ってても妙に調子狂うしなんだか疲れたちょっとだけ見張り頼むぜラピード<笑>はーい生きてるああ多分目も覚めたみたいねよかったわったくラピードてめえ見張りはどうしたんだよこの子が私たちを案内してくれたのよ賢い子ね倉庫行くとどっかのバカは大違いお前ら分かってんのかこれから何しようとしてっか本当に分かってんのかよ分かってないのは有利だよカロル有利だけで有利だけでなんてダメだよあんた一人で何するってのよあたしら差し置いて何ができるって言うのようちらのことが不必要で有利がうちらを置いていったとしてもうちらは世界中どこまでも有利を探してついて回るのじゃま要するにだ一人でカッコつけんなってことよもう少し信じてみてもいいんじゃないかしらうちらは有利を信じとるぞそうだよ仲間でしょ<笑>まいったね<笑>分かったよみんなで行こう
最後までなじゃなうん当然よ、うん、そんじゃま行ってみますか森の出口はもうすぐそこよ<音楽>あの殿下が皇帝になれば世の中ちょっとは良くなるのかしらさあそれはどうだかな何よその気のない答えはちょっとは期待してるのかと思ったけどまでもそうだなフレンもついてんだちょっとはマシになるだろうちょっとだけなのねいきなり何もかもが変わると思えるほど俺もガキじゃないんでねまあんたらしいけどねちょっと何寄り道してんのよいや騎士団がデイドントリデに集結してるって聞いたんでなフレンねでもモヌケの殻なのじゃどうやら入れ違いっぽいねデートに向かったのかななら、どこかで出会えるかもしれないわね。なんでもいいわよ。用がないなら、さっさと行こうよ。へいへい。
あんた彼女を止められなかったようだね何言ってんだよまだまだこれからだあんたはそこで指くわえて見てろユリ喧嘩してくれたのに失礼だよ<笑>そうだなどうしてだん何がだどうしてこんな時に笑っていられる根がのんきだからだろ愚かな<笑>しょうがねえそれが生まれつき持った佐賀だしな行くぞ分かってるからうん<笑>ユリが怒ったり焦ったり泣いたりしてなくても僕たちは分かっちゃってるんだ心の中では血がにじむくらい強く唇を噛みたいくらいに悔しいってことユリはそれを押し隠すみたいに平然としてるだから今にも絶望しそうな僕もここに立っていられるんだカロル何やってんだ今行くよそれを私に言ってどうするつもりだそうだねいつかユリに言ういつかね仲間かしかし希望はいつか絶望に変わる時が。知らんじゃねえか帝都に攻め込むとこかでも足踏みしているみたい何かあったのかしらそうだねえユーリーフレンが一緒に来てくれたら心強いんじゃない騎士団率いてるんでしょあたしらと来るのは無理なんじゃないの偵察が戻り次第各小隊長を集めてユーリーみんな良かった無事だったんだなエステリーゼ様はまだザーフィアスなんだなああ今のところはまだなそっちは何やってんだ親衛隊がこの先に布陣している出方を見るために送った偵察隊が戻るのを待っているんだ隊長今はあまり彼らと話す時間は心配ご無用長いするつもりはねえよ君たちも帝都に行くんだねああ少しだけ二人で話がしたいいいかい隊長大丈夫だすぐ戻るよ何か動きがあれば知らせてくれ行こう<音声>ヨーデル殿下から何が起きているのかエステリーゼ様の能力のこともね万が一の場合君はおいおいそうならないようにするために俺たちは行くんだぜ分かっている僕が言っているのは最悪の場合の話だ俺はもう選んだんだぜ忘れたのかそうだったね俺は腹をくくったその上で望みを拾いに行くんだお前はどうするずっと考えていた法とは何か罪とは何か良いものと悪いものの境は散々考えて出てきたのははっきりした線引きはできないという分かりきった答えだけだ法が必要だという思いは今でも変わらないそれでも君を悪だと呼ぶ気にはなれないだからせめてこれ以上繰り返さずに済むような世の中を作りたいと思ったそれなのに今なら一緒に行くかどうせ帝都はエアルだらけで騎士団は入ることができねえはずだ俺らとなら全員は無理でも多少はなんとかなるかもしれねえぜデインノモスか正直この先どうなるかは分からねえだからどうするか自分で決めてくれ
僕は失礼します敵陣から戦闘機械の大軍が出現ものすごい数です何だって戦力を隠していたのかあれを突破するのは少々骨が折れそうねいやさすがにきついっしょ帝都にたどり着く頃にはこっちもボロボロよ何も真正面から挑む必要はないだろうパティどこか回り込めそうなところは見えないかうーんどこ見ても敵だらけこれはちょっと無理そうなのじゃ帝都はすぐそこなのに<笑>動き出した向かってくるぞおい砦まで撤退した方がいいんじゃないかユーリー帝都に行くのはアレクセイを止めるためエステリーゼ様を救うためだねああならたとえどんな結果になろうと僕はそれが最善だと信じるお前行ってくれ騎士団諸君目の前に敵の大部隊そしてその背後にはアレクセイが控えているたやすい相手だとは言わない逃げたくなるのも無理はないしかし思い出してほしい僕らがなすべきことを僕らの後ろにあるものを僕らは騎士だその剣で市民を守る騎士だ誰にも強制はしないだけどもし志を同じくする者がいるならこの一戦フレイすごいや帝国騎士団前進行こうぜ、帝都だ、はあ、揃ってた名機ほっといてよエステルのこと決めなきゃならないものねああ帝都から逃れてきた人たちの話からするともうもうそれ以上言うなはないでユーリはもう決めているんじゃないかしらどうしてそんなことわかるのよもしかして一人で行こうとしたのはだから私たちも決めないとねっ分かってるけどよっできたぜはい
実際どうするつもりないよ、エステル嬢ちゃん。の、俺たちはもう一連卓上でしょ。話してみ。話しちまうと揺らいじまいそうなんだ。だからその時まで待ってくれ。覚悟を決めてるが諦めてもないってとこ
空気ちょっとどうにかしてほしいんだけど下町の知り合いが心配なのもアレクセイがムカつくのもわかるけどさあらたまにはいいじゃないどこがいいのよ周りが不愉快になると分かってるのに苛立ちをまき散らすのは甘えてる証拠でしょ以前の有利だったら私たちの前では絶対に今みたいな態度は取らなかったわよ目の前でそう冷静に分析されるとさすがに気持ちも冷めるな私たちはエステル救出に専念することができるでも悔しいでしょうねうあいつの覚悟は俺が持っていくえ必ずエステルを助けましょう、うん最大の惨事よそれなりどころかかなり前線してくれているわうん命を落として騎士団としての務めを全うしてくれている今のうちにテートへ入ろうよし絶対エステルを助けアレクセイを倒すぞあいつらの頑張りを無駄にしないためになうん,うん絶対に行くぞ閉まってやがるあそこ見て僕なら通れるんじゃないかなあっちに抜けて開けるんだなよし期待してるのじゃ
町中エアルだらけなのよ城の中だと同じでしょうあのアレクセイが何の備えもしてないとは思えないカバブがやったのじゃやったみんな早く頼りになるぜじゃあ気ぃ締めていこうぜエステルの力を使ってこんなことまでやってのけたんだわ外の結界はエアールを閉じ込めるためだったのかもしれないわねおっさんの心配が当たった可能性大だなきっとお出迎えがあるぞ悪い予感ばかり当たんのはなんでかね悪い方向に考えるから悪いことばっか起きるのじゃいいこと言うわねきっとそうだわおっさん結構楽観的だと思うんだけど。今そんなこと言ってもしょうがないでしょう気引き締めて進めばいいのよああ悪いことに加担してるまがいもんの騎士なんて俺たちの敵じゃねえだろうじゃなこんな形でお城に来ることになるなんてなんか残念
誰かいるわ。じいさんみんな無事だったのかそりゃこっちのセリフじゃなんで城の中になんていいんだよ本当。それにお前らまではっそれがそのフレンドロの命令で市民の避難を誘導していたのでありますかそのふと下町の住民の姿が見えないことに気がつきまして命令にはなかったんでありますがつまりその出口は崩れるわおかしなもやは迫るわ危ないとこじゃったなんとか騎士殿の助けてもやのないここに逃げ込めた命の恩人じゃよ命令違反の罰は受けます我々も同罪なのだ,罪なのだ,罪なのだ罰も何も俺ただのおっさんだからねそれに市民を守るのは騎士の本分しょ<笑>よくやったなほっ公平であります主は随分隊長だろう隊長言うな俺様はただのレイブンよはあ、失礼しましたただのレイブンだろう尊敬されてるのね本当、想像つかないわ見かけによらないもんじゃのよかったねユーリー<笑>しぶといやつらだっての忘れてた心配するだけ無駄だったわなんだかユーリー今までにないくらいにすごく嬉しそうなのじゃうんそうだねお前ら元団長閣下を見なかったかはっえ我々は見ておりませんただ外で親衛隊の話し声で三剣の傷橋うちらが吹っ飛ばされたあの高い高いあれよまだそこにいるってことね煙と極悪人は高いところに登りたがるんじゃなうーん問題は三剣の兆しって偉い人しか入れないのよね仕掛けがあんの仕掛けなら僕が外す術式ならリタがいる大丈夫だよだなじいさんあんたらはこのままここで隠れててくれ行くぜよかったねユーリー下町の人たちがみんな無事でああこれであとはアレクセイの野郎をぶっ飛ばしてエステルを助けるだけだおっさんの部下が初めて仕事らしい仕事をしたわねだからもう俺様の部下じゃないってのあいつらおっさんを見る時の目が輝いてるのじゃあんなに尊敬されているのに出てくるなんてひどい人ねな,なんか今度はおっさんが釈然としない気持ちになったんだけど